ელექტრონიკა კვლავ პირდაპირად ერშია. თბილისში დაკავებული ბატალიონ დომბასის მებრძოლების საკაშუთან კავშირი დასტურდება იმედის კვირა დომბასის 52 რაზმის ხელმძღვანელს ესაუბრა. პოლკოვნიკი ამბობს, რომ სემენჩენკო და მისი რაზმი საქართველოში არეულობის მოსაწყობად ჩამოვიდნენ. საკაშუმა კი უკრაინელ დეპუტატს ამისთვის რამდენიმე თვით ადრე პოლონეთში შეხვედრისას გარკვეული თანხაც გადაუხადა. Detalurat vici, detalurat hoela is gegme bi rasat rati gegme boda. Destabilizacijis da provokacije bi sa mosam zade bolat. Detalur doneze vici, vin sad rodista raz gegma oda da raz gegma os. Ezgan tshade ba shinaga sakmeta ministro ma jerki da truamet oktober zga ke tarche one bi spiroeli da meore tur izdros mosalodne destabilizacije ze ki orgi ga xarias garda xeli suple bi shvalt aromat genle bi tsa obrobden. Iqatu arabatalion donbasi shvidi me brzoli sakartoloshi chamosla im scenaris natsili romalzet xmauri ani. განცხადებები კეთდებოდა ეს კითხვა დღეს ჩვენ მართველი გუნდის წევრებს დაუსვით ჩვენ მოლენათა განვითარების ჯაჭვს თუ თუ კი დაუკვირდებით ნახავთ რომ დიახ ის ყოლა განცხადება ფაქტიურად რომელიც აქამდე კეთდებოდა უმრავლესობის მხრიდან მოსალოდნელი არეულობის შესახებ ქვეყანაში და დესტაბილიზაციის შესახებ რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ფაქტიურად დასტურდება იარაღით ხელში თბილისში სასტუმროში იქნენ აყვანილი მათ შორის ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქე თავის ოჯახში არ იყო ნამყოფი ისე მივიდა და სასტუმროში ისე დარჩა თავის მეგობარ მებძოლებთან ერთად ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს იმედის ეს ექსკლუზიური რეპორტაჟის მთავარი გმირების ნამბობით, რომლებიც ექსპრეზიდენტ საკაშვილსა და რადის დეპუტატ სემიონ სემიჩევოს კავშირებს ღიად საუბრობენ, ირკვევა რომ მიხეილ საკაშვილი პოლონეთში ერთ-ერთ კერძო საწვრთნელ ბაზაზე ბატალიონ დომბასის ყოფილ მეთაურ შეხვდა და საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში საქართველოში გაწვრთნილი მეომრების ჩამოყვანა სთხოვა. ამ აქციაზე იქნებოდა გასროლა. მერე დააბრალებდნენ იარაღის გამოყენებას ძალოვან უწყებებს და დაიხვევდნენ ხელზე რომ სახელმწიფო მიარაღი გამოიყენა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. საერთო ჯამში სემენჩენკოს პირადი შემადგენლობა 20-30 ადამიანს შეადგენს. ჩემი ინფორმაციით, აქციის დღეს სასტუმროებში უნდა შეკრებილი იყვნენ. ისინი ვით საქართველოში არიან ყოფილი მებრძოლები და სემენჩენკოს დაცვის წევრებიც. პოლკოვნიკი ვიჩესლავ ლასენკო დარწმუნებულია რომ ბატალიონ დომბასის შვიდი მებრძოლი თბილისში ოპოზიციის აქციაზე პროვოკაციის მოსაწყობად სემენჩენკოს დავალები ჩამოვიდა თუმცა ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია ამ ვერსიას კატეგორიულად უარყოფს გიორგი ვაშაძისთვის ბატალიონ დომბასის მეთაურის სკანდალური განცხადება საეჭვოა არც დომბასი ვიცით არ თუ არც ამ კაცს ვიცნობ არც მის განცხადებას ვენდობი და არ ვიცი ხა დონბას დონბაში იმდენი კა ადამიანი იბრალებს რაღაცას რომ მე ეს ავარ მე ეს ავარ ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ იმისთვის რომ ასე თქვა ჩიქი მოხსწყოს ოპოზიციას ფიქრობ ეს ეს ყველა ეს საქმე როგორც წესი არის შეთითხმა საქართველოს ხელისუფლებას პროვოკაციაში ადანაშაულებს დონბასის ყოფილი მებრძოლი და მიხეილ საკაშვილის ღია მხარდამჭერი ვანო ნადირაძეც ის უკრაინიდან 2017 წლის 17 ნოემბერს გააძევეს ამბობს რომ ბატალიონ დონბასის წევრებს დაკავებამდე რამდენიმე საათი დაადრე საუბრა და არჩევნების პერიოდში ტურისტული მარშრუტით ჩასვლის გამო უსაყვედურა რა ხარეს თუა ის ეთმეტი ის დედალო წილებომესა აი რა თქმა თუ სიმიონეთში კი იყო ვიჩემი თქმა და ჩვენ ცავე თუ აი ეგეთ იყო პასუხი იმ ფონზე როდესაც ათასობით ჯაყოფილი ჯარის კაცზე სამხედრო ოფიცერი კვალიფიციური საქართველოში სახში უმუშევარი ზის თუ როგორ გონეთ მიხეილ საკაშვილი ესეთი უწყოა რომ ექვსი მოხალი ისე დონბასები ჩამოიყვანა არა პროფესიონალი სამხედრო არა პროფესიონალი აღმოჩნდა რაიმე არეულობის გამოსატანად თვითონ პიროვნება სემიონ სემენჩენკო არ ბადებს კითხვის ნიშანს და არასოდეს დაბადებს ეს ადამიანი ამ ადამიანის პატიოსნებაში არასოდეს არ შემიფარება ეჭვი კიევში ჩაწერილი რესპონდენტების ხმაურიანი ბრალდებების ადრესატი რადის დეპუტატი სემენჩენკო ქრონიკასთან ინტერვიუზე უარს ამბობს და ამბობს რომ ტელეკომპანიის წინააღმდეგ სარჩელს ამზადებს ამის პარალელურად სხვა მედია კომპანიებისთვის მიცემულ ინტერვიუებზე მიგვითითებს და მასალის გამოყენებას გთხოვს ამ ინტერვიუში ის პოლონეთში საკაშულთან შეხვედრას აღარ ადასტურებს ევროპის უსაფრთხოების აკადემია იცით დიახვიცი იქი ხავით დიახ ვიყავი იქ საკაშვილ შეხვდით არა в ноябре в польше ноябрьში პოლონეთში ზუსტად ვერ ვიხსენებთ ეს მაგრამ გიდასტურებთ რომ საკაშვილს ნამდვილად შეხვდი სემიონ სემენჩენკოს თბილისური არდადეგების ფონზე კიევში რადის დეპუტატები სემენჩენკოს საკაშვილის ტანდემზე საუბრობენ რაც შეეხება დაკავებული მებრძოლების ექსტრადიციას ამბობენ რომ ამას იმ შემთხვევაში მოითხოვენ თუ საპატიმროში მათი უფლებები დაიღოვა 
Такое было бы с экстрадиция, с тем, что хвашим овит ход. Тумати уплебе бише и лахеба анмат мимар тарасата на дут мопхро бише сахеб гахте бац нобили. А че хеба Семенченко си схва депутат ептанертат, садам куробло миссия шиар да регистрире була да сакартолоши керзо пири статуси тим хопе бода. Ратом да рам миссит, ест куэн залуан уцхебеп сунда кит ход. Рамки это были бы старат, где сага мотзе был утреба са самартлоши да кого были мебрзоле бы с инагом да где радане шаоле брю мотив обзей са обребзга мотзеба из отдаот хиан варсх маурияни сакмис арсабит схтома зегайркова.